আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো লার্ন পাস আনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা পড়ব জেএসসি বা ক্লাস এইটের একটি গদ্য যে গদ্যটার নাম হচ্ছে বাংলা ভাষার জন্মকথা এবং এটা হচ্ছে বাংলা প্রথম পেপত্রের একটা গদ্য তাহলে চলো দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই এই গদ্যটা পড়ার আগে বা এই গদ্যর কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন পড়ার আগে আমি তোমাদেরকে এই গদ্যর সম্পর্কে একটু হালকা ব্রিফ দিতে চাই যেটা বলছে সেটা হচ্ছে গদ্যটা আসলে একটু কঠিন অন্যান্য গদ্যগুলো থেকে কারণ হচ্ছে যে এখানে অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ এই গদ্যটা এখানে বাংলা ভাষাটা কিভাবে এলো কোথেকে এটা আমাদের কাছে এসেছে আমাদের এই পর্যন্ত এসেছে এবং কিভাবে এর উৎপত্তি আসলে বাংলা ভাষার আদি কথা নিয়েই কিন্তু এই গদ্যটাতে বেশি লেখালেখি হয়েছে বা বেশি বলার চেষ্টা করা হয়েছে সো এই গদ্যটাতে খুবই বেশি ইনফরমেশনে ভরা এবং একটু কঠিনও মনে হতে পারে তোমাদের জন্য এবং সেটাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন দিতে যে লাইনগুলোতে হত হয়তো বা তোমাদের সেই ভয়টা কেটে যাবে এবং তোমরা পরীক্ষা ভালো করতে পারবে তাহলে চলো দেখে নিই সেই গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো প্রথমে যে লাইনটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর হচ্ছে তিনটি ভারতের আর্য ভাষার একটা কথা আমাদের সেই গল্পে রয়েছে এবং গল্পটা যদি আমরা ভালো করে পড়ি দেখবো যে ভারতে আর্য ভাষা নিয়ে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং এখানে ভারতে আর্য ভাষার কয়েকটি স্তরের কথা বলা হয়েছে সেই স্তরগুলো হচ্ছে টোটাল তিনটি তারপর দেখো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার মতে গৌরী অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষা এসেছে দেখো বাংলা ভাষাটা আসলে কোথ থেকে এসেছে এক একজনের মতবাদ কিন্তু এক এক রকম যেমন ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এক কথা বলছেন তারপরে ডক্টর সুনীতি কুমারের মতে এক রকম সো এক একজনের কথাটা এক এক রকম এখানে আমরা কিন্তু চেষ্টা করব বুঝতে যে কোন লেখক বা কে কোনটা বলেছে যে বাংলা ভাষা কোথ থেকে এসেছে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটাই হচ্ছে এখানকার মূল চ্যালেঞ্জ যে কোন লেখক বা কোন ব্যক্তি কোন কথা বলেছেন বাংলা ভাষার আগমনটা নিয়ে সেটা এখানে মনে রাখাটা হচ্ছে মেইন চ্যালেঞ্জ যেমন তাহলে দেখি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার মতে গৌরী অপবংশ এটা মাথা রাখবো গৌরী অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষাটা এসেছে ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক আমি বলেছিলাম যে ভারত ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর হচ্ছে তিনটি এবং এখানে দেখো বলতেছে যে ভারতীয় যে আর্য ভাষাটা সেই আর্য ভাষাটার প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক ঠিক আছে প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক এটা আমরা মাথায় রাখবো তারপর দেখো বলতেছে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলে প্রাকৃত প্রাকৃতকে মধ্য ভারতীয় যে আর্য ভাষাটা আছে সেটা কাকে বলে প্রাকৃতকে প্রাকৃতটাকেই মধ্যযুগীয় বা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলা হয় তারপর দেখো যিশু জন্মের আগে আর্য ভাষার তিনটি স্তর পাওয়া যায় আমরা বলেছি আগেও এখনও বলছি যে আর্য ভাষার টোটাল স্তর ছিল তিনটি এবং সেই স্তরটা যিশু জন্মের আগেই কি কী কী করা যায় যিশু জন্মের আগে সেই তিনটি স্তর পাওয়া যায় তারপর দেখো প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে গান মানুষের ভাষা সরি প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে গণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত ভাষাটা কি প্রাকৃত ভাষাটা হচ্ছে গণমানসীয় মানুষের ভাষা দেখো আবার আগে বলেছিলাম যে কি যে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলে প্রাকৃতকে এখন এখানে বলতেছে যে প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে গণমানুষের ভাষা তারপর দেখো বাক্যতন্ত্র গ্রন্থের লেখক হচ্ছে হুমায়ুন আজাদ আমরা যে ভুলটা করে থাকি এখানে স্পেশালি আমরা এখানে বাক্যতন্ত্র বাক্য তো বাক্য যে তত্ত্বটা আছে সেই বাক্য তত্ত্ব গ্রন্থের লেখক হুমায়ুন আজাদের জায়গায় আমরা যেটা করি যে আমরা হুমায়ুন আহমেদের কথাটা বলে ফেলি সো এইটা যেন মাথায় থাকে বাক্য তত্ত্ব গ্রন্থের লেখক হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ না হুমায়ুন আজাদ এটা যাতে মাথায় থাকে ঠিক আছে বাক্য তত্ত্ব গ্রন্থের লেখক হচ্ছে হুমায়ুন আজাদ তারপরে দেখো আরেকটা লাইন বলতেছে যে ডক্টর সুনীত ডক্টর সরি ডক্টর সুনীতি কুমারের মতে পূর্ব মাগদি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা উদ্ভূত হয়েছে দেখো আমি যেটা বলেছিলাম যে এক একজন ব্যক্তি বা এক একজন লেখক এক একভাবে বলতেছে যে বাংলা ভাষার উদ্ভূতিটা আসলে এইভাবে দেখো সুনীতি কুমার বলতেছে যে বাংলা ভাষাটা হচ্ছে পূর্বি সরি বাংলা ভাষাটা হচ্ছে পূর্ব মাগদি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষাটা উদ্ভূত হয়েছে আর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কী বলেছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন গৌরী অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষাটা এসেছে সো এইটাই হচ্ছে মেইন চ্যালেঞ্জ এখানে তোমার বুঝতে হবে যে কে কোন কথাটা বলতেছে আবার দেখি তাহলে ডক্টর সুনীতি কুমারের মতে পূর্ব মাগদি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভূত হয়েছে ধারণা করা হতো বাংলা এসেছে সে সংস্কৃত থেকে দেখো এখানে আবার আরেকটা কথা বলতেছে ধারণা করা হতো বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে এবং সংস্কৃত ছিল উচ্চ শ্রেণীর মানুষের লিখার ভাষা আমরা যদি গদ্যটা পড়ি তাহলে দেখব যে 
আমাদের লেখক আমাদেরকে বলতেছে যে বাংলাটাকে ধারণা করা হয় যে বাংলাটা এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে এবং এই সংস্কৃত ভাষাটা ছিল এক সময় উঁচু শ্রেণীর যারা মানুষ ছিল বা বড় টাইপের যারা মানুষ ছিল ধনী ছিল ওই শ্রেণীর মানুষের লেখার ভাষাটা ছিল হচ্ছে বাংলা এটা যেন মাথায় থাকে তারপর দেখো এখানে আরেকজন লোক আরেকটা কথা বলতেছে আব্রাহাম গিয়ারসন মনে করেন মাগদি প্রাকৃত কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম দেখছো আব্রাহাম গিয়ারসন নামে আরেকজন ব্যক্তি কি বলতেছেন মনে করেন মাগদি প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম দেখেছো তাহলে তিনটা পেয়ে গেলাম আমরা আবার সংস্কৃত পেয়ে গেলাম চারটা পেয়ে গেলাম এইটাই কিন্তু এখান এই গদ্যটার মেইন চ্যালেঞ্জ বোঝা যে আসলে কে কোনটা বলেছে তারপর দেখো বলতেছে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুষ্টু মেয়ে বোঝানো হয়েছে কারণ কি আমরা একটু আগে বলেছি যে কেউ কেউ বলতেছে যে বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে এখন সংস্কৃত ভাষা আর বাংলা ভাষার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যটাকে দুষ্টু মেয়ের সাথে বোঝানো হয়েছে যে একটা দুষ্টু মেয়ে যখন কথা শোনে না নাচর বান্দা আজ তাকে যা করতে বলা হয় সেটা না করে সে অন্যটা করে এইখানেও ঠিক এই এইভাবেই মজা করে বলা হয়েছে যে সংস্কৃতের দুষ্টু মেয়ে বোঝানো হয় বাংলা ভাষাকে কারণ সংস্কৃত যেটা ছিল সেটা বাংলা ভাষা পরে আর ওইটা ওইটা হতে পারেনি ওইটা বাংলা ভাষাটা একটু বিকৃত হয়ে গেছে সেই জন্য দুষ্টু মেয়ে বলা হয় তারপর দেখো প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম হচ্ছে অপভ্রাংশ প্রাকৃত ভাষাগুলো শেষ স্তরের নাম হচ্ছে অপভ্রাংশ আর ভাষা বদলে যায় গতিশীলতার জন্য ভাষাটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলে যায় বা ভাষাটা এক সময় থেকে আরেক সময় বদলে যায় হচ্ছে গতিশীলতার জন্য আমরা যদি পুরো গল্পটা পড়ি বা পুরো গদ্যটা পড়ি তাহলে দেখছে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে কবি বারবারই বলতেছেন যে ভাষাটা কিন্তু কখনো চিরস্থায়ী না যে এক সময় যে ভাষাটা থাকতেছে এটাই যে সারা জীবন থাকবে ব্যাপারটা তা না আজ থেকে বহু বছর আগে বাংলা ভাষাটা এরকম ছিল না এবং আজ থেকে বহু বছর পরেও বাংলা ভাষাটা এখন যেরকম আছে সেরকম থাকবে না এটা আস্তে 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 চেঞ্জ হবে এই জন্য বলে যে ভাষাটা বদলে যায় হচ্ছে গতিশীলতার জন্য সো এই ছিল মোটামুটি তেরোটা লাইন ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে তেরোটা লাইন সেই তেরোটা লাইন আমি তোমাদেরকে দিতে চেষ্টা করেছি তোমরা গল্পটা ভালো করে পড়বে কাজ এই গল্পটা থেকেই মোটামুটি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের এম সিকিউর জন্য তোমরা ভালো করে গল্পটা পড়বে সাথে সাথে আমার এই কথাগুলো শুনবে তাহলে তোমাদের ক্যাচ করতে সহজ হবে এবং তোমরা ভালো করতে পারবে আর ভালো থাকবে সবাই আমাদের তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাবে লাইক করবে বেশি বেশি শেয়ার করবে আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ